வணக்கம் என்னுடைய தலைப்பு தொடக்க நிலை தமிழ் கற்பித்தலுக்கான எளிய அணுகுமுறை கட்டுரை தான் நான் இப்போ பிடிஎஃப்பில் காட்டினேன் என்ன என்பதை இப்போ தொடக்க நிலை தமிழ் கற்பித்தலுக்கான எளிய அணுகமுறை தொடக்க நிலைனா என்ன ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து மூன்றாம் வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய பாடங்கள் அந்த பாடத்தை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் அந்த பாடத்தை எப்படி எளிமையாக கற்பிப்பது நான் கண்டுபிடித்த முறையில் முப்பது வகுப்புகள் நடத்தினால் போதும் அவர்கள் செய்தித்தாளை படிப்பார்கள் இப்பொழுது ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களிடம் கூட ஒரு இருபது விழுக்காடு அல்லது முப்பது விழுக்காடு மாணவர்களிடம் செய்தித்தாளையோ அல்லது தமிழை கொடுத்து படிக்க சொன்னால் படிப்பதில் சிக்கல் வருகிறது படிக்க தெரியல நிறைய பேர் இன்று கூட ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் அவங்க பாப்பா எட்டாம் வகுப்பு படிக்குது அவர் தமிழில் ஈடுபாடு உடையவர் ஆனால் அந்த எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிறப்ப குழந்தைக்கு படிக்க தெரியவில்லை என்றார் எனக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நான் உதவுகிறேன் ஒரே வாரத்தில் உங்கள் பாப்பா படிக்கும் என்று சொன்னேன் முதலில் நம் குழந்தைகளை படிக்க வைத்தால்தான் தமிழ் வளர்ச்சி அடையும் இந்த நோக்கில் தான் நான் இதை வடிவமைத்திருக்கிறேன் இது முதல்ல இதை அட்டை வடிவில் வடிவமைச்சிருந்த முப்பத்தி ரெண்டு அட்டைகள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அட்டை என்றால் முப்பதாவது நாள் அவர்கள் படிப்பார்கள் இப்போ அதே அட்டையை புத்தக வடிவத்தில் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த புத்த ஏன்னா அட்டையில் ஒரு அட்டை தொலைந்து போய்விட்டால் அதனுடைய கண்டினியூட்டி விட்டுட்டு அது அட்டையே பயனற்றதாக மாறுகிறது எனவே புத்தக வடிவம் பண்ணியிருக்கேன் இது மாணவர்கள் பைக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் யாரை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியமே கிடையாது புத்தகம் கையில் இருந்து எழுத்து என்ன என்று எழுத்தினுடைய வரி வடிவமும் எழுத்தை ஒழிப்பையும் மட்டும் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லிக் கொடுத்தால் போதும் அது கூட ஆங்கிலம் தெரிந்தால் போதும் இது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ பேசுகிறது அனைத்தையும் என்னுடைய இணையதளத்தில் வைத்திருக்கிறேன் மூவாயிரம் பக்கம் இருக்குது எல்லாம் வளையிறக்குவது போல் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க வளையிறக்கிக் கொள்ளலாம் இந்த அட்டைகளை பதினான்கு மொழியில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன் அதுதான் இப்போ இங்கே ஃப்ளாப் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது ஆர்மீனியம் ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மன் ஜாப்பனீஸ் ஹிந்தி தெலுங்கு தமிழ் கன்னடம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மொழிக்காரர்களும் இனி என் தமிழை படிக்க வேண்டும் அதற்குரிய முறை அத்தனை அந்த பதினாலு வருஷமும் இணையத்தில் இருக்கிறது அதற்குரிய தொடுப்பு கூட இருக்கிறது இங்கே அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பதினாலு வருஷம் வேணுங்கிறவங்க இறக்கிக் கொள்ளலாம் ஆக இதில் முக்கியமாக என்னென்னா நாங்கள் ஒன்றாம் வகுப்பிலேருந்து எட்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கிறோம் ஆனால் படிக்க தெரியல அப்படி என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்ட ஒரு பத்து விழுக்காடு படிக்கவில்லை என்றால் படிக்கலைன்னா என்ன பண்ணுறது அது ஆசிரியருடைய வேலை அல்லது அவங்களுடைய வேலை இவங்களுடைய வேலை என்று க சுட்டி காட்டப்படுகிறதே தவிர என்ன இடர்பாடு என்று கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை தமிழ்நாட்டு பாடப்புத்தகத்தை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேசக்கூடிய சூழலில் தமிழ் சொற்கள் அவனுக்கு அறிமுகமான சூழல்லையே படிக்க முடியவில்லை என்றால் வெளிநாட்டு சூழல் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் நான் இதை வடிவமைத்தது வெளிநாட்டுக்காகத்தான் ஏனென்றால் வெளிநாட்டில் வந்து வாரம் ஒரு வகுப்பு தான் கிடைக்கும் ஒரு வகுப்பு மட்டும் நாம் ஒரு மணி நேரம் சொல்லி கொடுத்தால் போதும் வாரத்துக்கு அந்த மாதத்திற்கு நாலு பத்து மாதம்தான் நாற்பது நாற்பது வகுப்புகளில் அவர்கள் தமிழ் செய்தித்தால் படிப்பார்கள் இதை நான் வெவ்வேறு நாடுகளில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அங்கங்கே மாணவர்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி உலகம் முழுவதுமே இந்த தமிழ் கற்பித்தல் என்றால் அவங்க பார்க்கறது தமிழ்நாட்டை தான் தமிழ்நாட்டு புத்தகங்களை தான் 
சிங்கப்பூரில் தனியாக பாட புத்தகத்தை அவங்களே உருவாக்கி வைத்து கொண்டு அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கம் நூற்றி ஐம்பது பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறாங்க அந்த நூற்றி ஐம்பது பள்ளிக்கூடம் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு செய்து அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை வச்சு நடத்துகிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் நான் அவர்களோடு தொடர்பு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அடுப்பு அங்கே தெரியவில்லை என்றால் ஆனால் அவை எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பீங்க எனவே அது பயனாகாது நீங்கள் உங்களுக்குரிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்குங்கள் என்று ஒரு பயிற்சி கொடுத்து அங்கே அந்த பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க சிக்கல்கள் இருக்கிறது நம்ம பாடத்திட்டத்திலே சிக்கல் இருக்கிறது அந்த சிக்கல் தீர்ந்தால் எளிமையாக வரும் அந்த சிக்கல் அத்தனையும் இதில் நான் சரி செய்திருக்கிறேன் நான் ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளியில் ஆசிரியர்களை உருவாக்கக்கூடிய இடத்தில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பணி புரிந்தவன் ஓய்வு பெற்று ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆச்சு வெளியே வரவே இல்லை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பார்க்கும் பொழுது ஆங்கில வழி பள்ளி மாணவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள் பாதி பேருக்கு மேலே தமிழ் செய்தித்தாளை கொடுத்தால் படிக்க தெரியவில்லை எனவே எப்படியாவது இந்த இந்த மழலையர்களை படிக்க வைத்து விட வேண்டும் என்று தான் வெளியே வந்து இதை உருவாக்கி அனுப்பி கொண்டிருக்கிறேன் இடர்பாடுகள் என்ன என்பதை வரிசையாக சொல்கிறேன் அதை அப்படியே உள்வாங்கிக்கோங்க ஒன்று எழுத்து எழுது முறையில் வரிசைப்படுத்தப்படவில்லை பாருங்கள் இப்போ மூணு எழுத்து தெரிஞ்சால் போதும் பாருங்கள் ட ஒரு கோடு மேலே போட்டால் ப ஒரு வலை வளைச்சா ம மேலே அழிச்சிட்டா யா ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் நாலு எழுத்து அவன் மாணவனுக்கு பதியுது நாம் என்னுடைய நோக்கம் நல்லா படிக்கிறவங்க தேவையில்லை அவங்கள பற்றி நான் கவலைப்படலை படிக்க முடியாமல் பாவமாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை எப்படியாவது படிக்க வைத்து விட வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இது அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரோக் சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா நாலு எழுத்து வந்துடுது அதற்கு அடுத்தது பாருங்கள் ர கொஞ்சம் வளைச்சா ச கொஞ்சம் வளைச்சா க கொஞ்சம் நீட்டுனா த நடுவில் அழிச்சான்னா மூக்க பிடிச்சி சேச்சாடுறா ஆறு எழுத்து வருது மா மாணவர்கள் நான் நடத்தும் போது ஐயோ இவ்வளோ தானா எனக்கு எல்லாம் பதிஞ்சிடுத்துங்க ஏம்பா எழுத்தினுடைய வரி வடிவம் முதலில் அவர்களுக்குள் பதிய வேண்டும் ஒளி வடிவத்தையும் பின்ன அப்புறம் கவலைப்படலாம் முதல் வகுப்பு இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது வ இரண்டு பக்கமும் வளைச்சி விட்டுட்டோம்னா அது லாவாக மாறுகிறது இரண்டு எழுத்து வந்துடுது இந்த மூன்று எழுத்துக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது முதல்ல நா சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அந்த நா போல் இன்னும் ரெண்டு நா இருக்குது என்று மட்டும் அறிமுகப்படுத்தினால் போதும் லா சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இது போல் ரெண்டு ரெண்டு ல ல இரண்டும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் போதும் ஆக எழுத்தினுடைய வரி வடிவங்கள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுமானால் அந்த மாணவர்களால் எழுத்தினுடைய வரி வடிவம் எளிமையாக உள்வாங்கப்படும் ஒன்று மூன்று எழுத்து மூன்று எழுத்துகள் ப்ளஸ் எட்டு குறியீடுகள் துணைக்கால் இருந்தால் ஆன்னு சொல்லணும் கொம்பு இருந்தால் இ சொல்லணும் கொம்பு சுழிச்சு இருந்தால் ஈன்னு சொல்லணும் அதுக்கடுத்து என்ன வரணும் சட்டப்படி ஆனால் அவனா ஈனா ஈயனா ஊனா வர வேண்டும் நான் ஊனாவை காட்டலை ஏன் காட்டலைன்னு சொன்னால் பெரும்பாலான மாணவர்கள் தடுமாறுவதற்கு அடிப்படையான காரணம் ஊனாவையும் ஊவண்ணாவையும் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது தான் வருகிறது ஏன்னா இப்போ நான் அறிவியல் தமிழ் என்ற ஒரு பாடப்புத்தகம் அரசு தயாரித்தது அந்த அறிவியல் தமிழ் பாடப்புத்தகத்தை உருவாக்கி நான் தான் அது ஆங்கில வழி பள்ளிக்காக நாங்கள் அதை உருவாக்கணும் அப்போ உருவாக்கும் போது இந்த உணா ஒன்றா பிரச்சனை என்பதற்காக வரிசைப்படுத்தும் பொழுது மூன்று குறியீட்டுகளுக்குள்ள அதை அடக்கலாம் அப்படியெல்லாம் போட்டு அந்த புத்தகமெல்லாம் போட்டு மூன்று குறியீடுகள் ஊனாவுக்கு மூணு குறியீடு ஊனாவுக்கு மூணு குறியீடு ரெண்டையும் போட்டு மாணவர்கள்கிட்ட கொண்டு போனால் கூட அது அவர்களால் உள்வாங்கப்படவில்லை ஏன்னா எழுத்து வரி வடிவம் புதிய வடிவம் பெறுகிறது இந்த புதிய வடிவத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவர்களால் அல்லது குறிப்பிட்ட சதவிகித மாணவத்தினால் உள்வாங்க முடியவில்லை அந்த இடர்பாடு அதற்கு பிறகு நாம் ஏ ஏ அது போகும்பொழுது ஓ ஓ எல்லாம் குழம்பி போய் கொம்பு போடுறதா வேண்டாமா இந்த மூணு சேர்ந்து ஒரு எழுத்தா 
என்கிற குழப்பங்கள் வருகிறது அதனால் தான் உப்புவை என்னுடைய முறையில் கடைசியில் சொல்லி கொடுத்தால் போதும் என்று சொல்லி வச்சுருக்கேன் அது ஊவில் கூட பத்து பத்து எழுத்து ஒவ்வொன்றா வரிசையில் ஒரு பத்து எழுத்து மிக குறைவான எழுத்துக்கள் தான் பயனாகின்றன எனவே அதை நாம் பின்னால் வச்சுக்கலாம் ஆக மாணவர்களுக்கு பதினோரு எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தினாலே போதுமானது இரண்டாவது சிக்கல் ஒற்றெழுத்து வந்து மிக 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 அடிப்படையானது எந்த சொல்ல எடுத்தாலும் ஒற்றெழுத்து வரும் நம்ம பாட புத்தகத்தில் எங்கேயாவது ஒற்றெழுத்து சொல்லி கொடுக்குறோமா ஒற்றெழுத்துக்கு கவனப்படுத்தி இந்த ஒற்றெழுத்தை நீங்கள் படியுங்கள் என்று சொல்லி கொடுக்கல அது ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு அதனால் இந்த இந்த முறையில் ஒரு எழுத்தை சொல்லி கொடுத்து அதன் தலையில் புள்ளி வச்சா ஈட்டாக ஒழிக்கும் இப்படி எழுதுனாட்டா புள்ளி வச்சா இட்டு தலையில் புள்ளி வச்சா இட்டுன்னு சொன்னால் அவன் முகம் மலருது அப்போ தலையில் புள்ளி வச்சா என்ன ஒழிக்கும் என்று பதினெட்டு எழுத்துக்கும் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது எழுத்து தலையில் புள்ளி வச்சா ஒற்று எழுத்து தலையில் புள்ளி வச்சா ஒற்று எழுத்து ஒழிக்கும் முறையை சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது மிக ஆழமாக அது பதிந்து விடுகிறது இது சிக்கல் ரெண்டை எப்படி தீர்ப்பது என்பதற்குரிய அட்டையை கீழே வச்சுருக்கேன் சிக்கல் மூன்று தமிழ் ஒரு ஒளியின் மொழி பொனிட்டிக் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் இரண்டு எழுத்துக்கள் இணைந்து ஒழித்தாலே ஒழிப்பு முறை வரும் அது தமிழுக்குரிய பெருமை சிஏடி என்றால் ஒரு மாதிரி ஒழிக்கும் சிஏஎல்எல் என்றால் ஒரு மாதிரி ஒழிக்கும் அது அன்ஃபொனிட்டிக் இது ஃபொனிட்டிக் தான் நல்லது தான் ஆனால் நம் மாணவர்களுக்கு இரண்டு எழுத்துக்களை இணைத்து ஒழித்தல் என்பது தெரியல அதை எப்போ பார்த்தேன்னு சொன்னால் கட்டம் என்பதை படிக்கிறான் பட்டம் என்பதை படிக்கிறான் மட்டம் என்பதை படிக்கிறான் கட்டடம்னு வச்சதை படிக்க மாட்டேங்கிறான் அதை அதை செய்தவர் ஒரு நான் ஒரு அந்த மேசன் கட்டட தொழிலாளிக்கு தான் அந்த பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது நான் கண்டுபிடித்தது இந்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டா கட்டடம் படிக்கல அப்போ அவனுக்கு இட்டா என்றதை சொல்லிக் கொடுத்தால் தான் அவனால் படிக்க முடியும் அந்த இரண்டு எழுத்துக்களை இணைத்து படித்தல் என்கிற திறன் வராததால் தான் அவனால் படிக்க முடியல இந்த அட்டையை நான் என்னுடைய இருபத்தஞ்சு வருஷமும் ஒவ்வொரு மாணவருக்காக கொடுத்து கொடுத்து மாற்றிக்கிட்டே வந்து இப்போ இறுதி வடிவத்தில் தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இதில் என்னென்ன முதல்ல இருக்கக்கூடிய இதில் ஒரு ஆறு எழுத்து வரைக்கும் இந்த மாதிரி இணைத்து படித்தல் வச்சுருந்தேன் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு பத்து விழுக்காடு மாணவர்கள் படிக்க முடியல அதனால் பதினெட்டு எழுத்துக்கும் இப்போ இணைத்து படித்தல் பயிற்சி என்று கொடுத்துருக்கோம் மூன்று அட்டையில் அது சைக்கிளிக்கார் ஒட்டேட் ஆகிட்டே வரும் அதனால் அந்த இணைத்து படித்தல் எழுத்து ப்ளஸ் ஒட்டெழுத்து அவர்களுக்கு நல்ல மனசில் ப பதியும் சிக்கல் மூணு இப்படி சரி செய்கிறோம் சிக்கல் நாலு உண்மையிலேயே மிக முக்கியமானது காணாவிலிருந்து நானா வரை நாம் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் யார்கிட்டையாவது கேட்டால் காணாவிலிருந்து நானா வரை சொல்லுங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு தடுமறுவாங்க ஏ அதற்குள் ஒரு 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 ஒட்டு இல்லை இப்போ நான் ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்னேன்னா உங்கள் எல்லார் மனசுலேயும் அது ஒட்டிடும் அது இதுவரை யாராலும் சொல்லப்படவில்லை நான் சொல்கிறேன் இப்போ க முதல் ந வரை அந்த சிக்கல் வருது அதனால் அந்த எழுத்து பிறக்கக்கூடிய இடம் தலை மூக்கு நெஞ்சு இப்படி பிறக்கக்கூடிய இடத்தை வரிசைப்படுத்தி நாம் கசட்டத்தை பெற இரள வழல நெஞ்சன நமன என்று சொன்னால் இது சரியாக இருக்கும் இந்த வரிசையை நான் வரிசைப்படுத்தினேன் ஆனால் தமிழில் இருக்கக்கூடிய வரிசை எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் கசடத்தை பெற ஞஞ்சன நம்மன இரள வழல என்று இருக்கும் இன்றைய புதிய பாடத்திட்டத்தில் கூட அப்படித்தான் இருக்கும் இந்த முறையை ஏற்றுக்கொண்டதா ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் கசடத்தை பெறவுக்கு பிறகு ஞஞ்சன நம்மன வந்தால் ஞாவுக்கும் ஞாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு மாணவனால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது கட்டாயமாக அது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் நான் ஏன் கசடத்தை பிறகு கெடுத்து இரள வழ வச்சேன்னா கசடத்தை பிற இரள வழ அந்த இரண்டு வரி தெரிஞ்சாலே எல் இரண்டு வரி தெரிஞ்சாலே இரண்டு வரி தெரிஞ்சாலே எல்லா எழுத்துக்களும் அந்த பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் அவங்களுக்கு சரியாகிடும் அதனால் கசடத்தை பிற இரள வழல நெஞ்சன நம்மன என்கிற அந்த வரிசையில் சொன்னால் கடைசி வரி தெரியாமல் போனாலும் பரவாயில்ல அதில் பயனாகக்கூடியது மிக குறைவு நமக்கு மேலே இருக்கிற ரெண்டு வரியும் நல்லா படிச்சுட்டாங்கனாலே மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து விடுவார்கள் மாணவர்கள் 
சரி இப்போ நான் காவலேருந்து நாவரை இருக்கக்கூடிய எழுத்து எப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்கிறேன் அருள் குறுந்து அப்படியே நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே பதிவு வைங்க தமிழன் ஒரு மிகப்பெரிய வரிசை இசைவானவன் எல்லாத்துலேயும் இசைவு இருக்கக்கூடிய ஒன்று க என்று சொன்னால் அது எங்கே பிறகு கசடத்தை பெற மேலே எழுதிக்கிட்டாங்க நெஞ்சன நம்ம கீழே எழுதிக்கிட்டாங்க இரள வழலை இங்கே எழுதிக்கிட்டாங்க எல்லா எல்லா ஒழிப்பும் தலையில் மூக்கில் தலையில் மூக்கில் தலையில் மூக்கில் தலையில் மூக்கில் அப்புறம் இங்கே மறுபடி தலையில் மூக்கில் இப்போ நான் சொல்கிறேன் கசடத்தை பெற மேல்வரியில் ஒன்று கீழே ஞா நெஞ்சன நம்ம ஞா ச நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே வரிசையாக வரும் கடைசியில் இருக்கிறது இரள வழலை ர ந எவ்வளவு அடிப்படையாக அந்த ஒளி பிறக்கக்கூடிய இடத்தில் அது நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா என்னான்னு எனக்கே தெரியல சரி இருந்தாலும் புரிஞ்சுது என்றால் மூன்று வரியாக ஏன்னா ஏன்னா நான் இதை படம் போட்டு விளக்கி இருக்க வேண்டாம் அந்த படம் நான் என்னுடைய இணையத்தில் அனிமேஷன்லேயே வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அனிமேஷன்லேயே பார்க்கலாம் இது நேற்று இரவு தான் நேனே எனக்கு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பிடிக்காது வேறு ஒரு வகையில் செய்கிறேன் இங்கே எல்லோரும் பவர் பாயிண்ட் பண்ணும்போது நானும் பவர் பாயிண்ட் பண்ணணும் நேற்று ராத்திரி ராத்திரி உட்காந்து எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு உடிச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆக இதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செய்தால் கடினம் என்று சொன்னோம் ஆனால் அந்த கடினத்தை கீழே பாருங்கள் மூணு குறியீடும் போய் ஒட்டனாக எழுத்து வரும் இந்த அனிமேஷனை பார்த்தால் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இதில் இருக்கிற அனைத்தும் நான் தான் செஞ்சேன் உட்காந்து ஜிஃபனி மேட்டரை படித்து ஏன்னா நான் யாருக்கிட்டையும் போய் உட்காந்து கேட்க மாட்டேன் அனிமேஷன் வேணுமா ஜிஃபனி மேட்டரை மேலேருந்து இறக்கிக்கிட்டு கீழே அதனுடைய அந்த ஹெல்ப் ஃபைலை பார்த்து படிச்சுக்கிட்டு நமக்கு நமக்கு என்ன தோணுகிறதோ நாம் எப்படி அது இயங்க வேண்டும் என்று நான் தான் முடிவு பண்ண முடியும் கணினிக்காரங்க முடிவு பண்ண முடியாது இப்படி இயங்கினால் தான் அது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நூ பாருங்கள் எப்படி அழகாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒட்டும் பொழுது அதற்கு தகுந்தது போல் ராவுக்கு பக்கத்தால் ஒட்டும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த ரூ மாணவன் மனதுக்குள்ளார அந்த எழுத்து அப்படி ஆழமாக ஏன் இதை முன்னாலே காட்டலாம்ல இது இது இப்படி காட்டினாலும் அவர்களுக்குள் பதிவு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது எனவே தான் அதை வந்து சரி அடுத்தது போலாமா சரி இது என்னுடைய இணையதளம் தமிழம் டாட் நெட் இந்த தமிழம் டாட் நெட்டுக்குள்ளே மூவாயிரம் பக்கங்கள் இருக்கின்றன நான் கண்டுபிடித்தது அனைத்தையும் வைத்திருக்கிறேன் இதை வெளியே போயிட்டு லிங்க் வேண்டாம் வெளியே போயிடலாம் ஓகே அது இந்த இணையதளத்தை நீங்கள் எப்பயே கூட கைபேசி இருக்கிறவங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளார என்னுடைய இணையதளம் முழுசாக வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃப்எம் வச்சுருக்கேன் திருக்குறளுக்கென்றே அந்த எஃப்எம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் திருக்குறளை இசையோடு பாடும் திருக்குறளை தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது விளம்பரம் இருக்காது என்னை பற்றி கூட இருக்காது பேர் கூட வராது பத்து பாட்டுக்கு ஒரு தடவை வரும் வெறும் பாட்டு மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஒருத்தர் கேட்டார் உரை வையின் உரை வைத்தால் மாணவர்களை முடக்குகிறோம் அவனே உரை எழுத வேண்டும் அதற்கும் அதில் தயார் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரே நாளில் முன்னூறு திருக்குறள் என்ற ஒரு இணைப்பு இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் அந்த பிடிஎஃபை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மாணவன் அதற்கு உரை எழுதுவான் முன்னூறு குரலுக்கும் உரை எழுதுவான் நீங்கள் ஒன்று சொல்லியோ கொடுக்க வேண்டாம் சொல்லி கொடுத்து அவனை முடமாக்காதீர்கள் அந்த ஆங்கில வழி பள்ளியில் தான் நான் சொன்ன முதல்ல சொன்ன குரல் நன்றி நன்றினா என்னான்னு கேட்டேன் தேங்க்ஸுங்கிறான் மறப்பது மறந்து போகிறதுங்க நன்றென்று நன்றென்று நன்றல்லது நன்றல்லது அன்றே அன்று மறப்பது மறப்பது நன்று நன்று இதுக்கு யார்கிட்ட போய் உரை கேட்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லுன்னு நல்லது செஞ்சால் மனசில் வச்சுக்கணுங்க நல்லது செய்யலைன்னா மறந்துடணும் மறந்துட்டு நாம் அவங்க செய்தெல்லாம் சரி செய்யணுங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சான் நான் அதில் எட்டு படி கொடுத்துருப்பேன் ஒரு திருக்குறள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்றால் எட்டு படி வேண்டும் இதுவரை யாரும் உள்வாங்கலை மனப்பாடம் பண்ணுறாங்க ஒப்பிக்கிறாங்க கல்வெட்டு வைக்கிறாங்க மேடை பண்ணுறாங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க உள் வாங்கப்பட்டால் தமிழ் வளரும் முந்நூறு குரலுக்கு நான் அது வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறேன் முந்நூறு குரலில் ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இருபத்தாறு குரல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கூட 
எந்த சொல்லுமே மாற்றம் அடையாத சொற்கள் அந்த மாணவன் என்ன சொன்னான் நான் சொல்கிறேன் அவன் உரையின்னான் சொல்லுன்னு அந்த வாதியர் சொன்னார் அந்த பையன் பேசவே மாட்டானுங்க சொல்லுன்னு சொன்னால் நான் பள்ளி கொடுத்த விட்டு வெளியே வருவையா எங்கள் பாட்டி எனக்கு திங்கிறதுக்கு இப்போ அஞ்சு ரூபா எடுத்து கொடுப்பார் எங்கள் பாட்டி எனக்கு நல்லது செய்கிறாரு நான் வெளியே வந்தது எங்கள் அப்பா அதை பிடிங்குவாரு உனக்கு ஃபீஸ் கட்டணுன்றான்னு அவர் எனக்கு நல்லது செய்யலை எங்கள் அப் எங்கள் அப்பா நல்லது செய்யாட்டினாலும் எங்கள் பாட்டி நல்லது செஞ்சாலும் ரெண்டு பேரையும் நான் சமமாக இருந்த அன்பாக தான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னான் இதற்கு மேல் திருவள்ளுவர் சொன்னக்கூடிய குரலுக்கு உரை தேவையே இல்லை அவரவர்களும் அவரவர்களை நான் அடுத்தது போயிடுறேன் இந்த இது இது வந்து இந்த அட்டையனுடைய பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய முழு இருக்கும் நீங்கள் இதை இறக்கி கொள்ளலாம் இன்னொன்று இதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமாக இருக்குது ப்ரொஜெக்டர் இஎக்சி என்று இதை மட்டும் நீங்கள் இறக்கி கொண்டால் போதும் ஆசிரியர் தேவையில்லை அதுவே அதுவே முன்னால் சொன்னது ஐநூறு ரூபா குரல் தங்கமுலாம் பூசிய குரல் இது ஐந்து ரூபா ஒரே இது மேக்ரோ மீடியா டைரக்டர்ல செஞ்சிருக்க எனக்கு டைரக்டர் தெரியாது டைரக்டரை மட்டும் வாங்கி நானே வடிவமைத்தது இப்ப டைரக்டர் இல்லவே இல்லை பிளாஸ் தான் இருக்கு பாருங்க இந்த அட்டையில் இருக்கிறது அப்படியே அனிமேஷனில் இருக்கும் இந்த சீடியை மட்டும் வாங்கி நீங்கள் லேப்டாப்புக்குள்ளார எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொல்லியே வேண்டாம் மாணவனே படித்து கொள்ளலாம் டானா மேலே நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டானாவை எழுதி காட்டும் வாத்தியார் ஒரு தடவை தான் எழுதி காட்டுவார் இது எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்தது ஒழித்து காட்டும் தமிழ் ஓர் ஒளியின் மொழி வேகமாக இழுத்தால் வேகமாக ஒழித்தால் இட்டா என்று வரும் இது அடுத்து பா அதுக்கடுத்து அதனுடைய சொற்கள் அதுக்கடுத்தது மா அதனுடைய சொற்கள் சரி பொருள் அடக்கத்துக்கு போயிட்டு அவனா ஈயனாவுக்கு வர பாருங்கள் கீக்கு மேலே கொம்பு இருக்கு சீக்கு மேலே கொம்பு இருக்கு டீக்கு மேலே இருக்கிற கொம்பு இறங்கி வந்து உட்காந்து அதுதான் டீ ஆச்சுன்னு சொன்னேன் எல்லா எழுத்தாவும் புரிஞ்சுக்கிட்டான் டீ மட்டும் புதிய வடிவம் அந்த மாணவனால் உள்வாங்க முடியவில்லை எனவே கொம்பு அப்படி இருக்குது அந்த கொம்பு அப்படியே இறங்கி வந்து டீயில் உட்காருதுன்னு நான் அனிமேஷனில் காட்டும் பொழுது அந்த எழுத்து பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டது ஆக இது போல் நீங்கள் இதில் இருப்பதையெல்லாம் இறக்கி கொள்ளுங்கள் எப்படியாவது எங்கள் மாணவர்களை படிக்க வைத்து விடுங்கள் நன்றி நன்றி ஆ